ক্রিমিনাল কে সুপারিশ করার জন্য কোন ওলিওয়ালাকে পারমিশন দেবেন প্রশ্নই আসে না সুপারিশের পারমিশন যিনি করবেন তার যেমন সুপারিশ করার যোগ্যতা থাকতে হবে আর যার জন্য করা হবে তার সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা কি আত্মীয়তা না হারিয়ত হওয়া বেশি করে দেওয়া সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা কি আমল নিজের কাজে আপনি আমল করেন তাহলে কে কে আপনার জন্য সুপারিশ করবে আপনি তাদের সঙ্গে আজকে কোনো কন্ট্যাক্ট করা দরকার নাই আপনি যদি সুপারিশের মোস্তাহেক হয়ে যান আর যারা সুপারিশ করার মোস্তাহেক আছে অটোমেটিক্যালি আল্লাহ তালা আপনার জন্য তাদেরকে পারমিশন দিয়ে দিবেন কিন্তু আপনার যদি মোস্তাহেক না হন তারা যদি মোস্তাহেক না হয় দুনিয়ার এত ক্লেইম দাবি দেওয়া সব কিছু বেকার হয়ে যাবে আল্লাহ তালা বলছেন কল্লাহের সফাত জামি আ সকল সুপারিশ সমস্ত কার হাতে আল্লাহর হাতে সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর কাছে সুপারিশ করা যাবে কি না এটা বরাদ্দ করবেন এটা অর্ডার কে দিবেন আল্লাহ তালা এই জন্য আমরা যখন নবী করিম সাল্লাহ সালামের রওজা মোবারকের জিয়ারতে যাই ওনার কাছে দরখাস্ত দিব আল্লাহ নবী ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমার জন্য মেহরবানি করে সুপারিশ করেন ওনাকে দরখাস্ত দেব কারণ উনি কি সাফায়াতের মালিক সাফায়াতের পারমিশন দেওয়ার মালিককে আল্লাহ তালা এই জন্য যিনি মালিক তার কাছে দরখাস্ত দিতে হবে এই জন্য ওখানে রাজার জিয়ারতে গেলে যখন আপনি দোয়া করবেন কি বলবেন যে আল্লাহ আমার কিসমতে তোমার নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের সুপারিশকে বরাদ্দ করে দিও দোয়াটা কার কাছে করতে হবে আল্লাহ তালার কাছে নুরসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে দোয়া করা নয় ওনার কাছে চাওয়া নয় ওনার কাছে কি কান্দা হয় যে আমার এই মেহরবানি করে সুপারিশ করবেন না ওনার কাছে গেলে ওনাকে সালাত এবং সালাম পৌঁছানো এইটা হলো আমাদের ডিওটি এইখানে অনেকেই বুঝতে পারে না এলএমকে মিস করে ফেলে ওইখানে গিয়ে ওনার কাছে হাউ মাউ করে কানতে থাকে আপনি হজে ওমরা গেলে দেখবেন এরকম মানুষ পাওয়া যায় যে মনে করে নবী করে সব কাছে আসছি ওনাকে ভালো করে বলে দিলে জিনিসটা কাজে লাগবে এটা উল্টা চিন্তা বলতে হবে কার কাছে ভালো করে আল্লাহ তালার কাছে কারণ আল্লাহ এই সুস্পষ্ট আয়াত এটা কি আমার আপনার অপিনিয়ন না আল্লাহর আয়াত আল্লাহ তালার আয়াত কোন সুরা সুরা নাম মনে রাখেন যারা এই সমস্ত উল্টো পাল্টা তর্ক করে তাদেরকে কোরআন দেখি বলে যে কোরআনের দলিল দেখো যদি তোমার চোখ থাকে সুরা আজুমারের কত নম্বর আয়াত চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত এই যে এইখানে কুল্লিল্লাহ সাফা আতু জামি আ বলে দেন সমস্ত সাফাত আল্লাহর জন্যে নিবেদিত আল্লাহর কাছে এগুলো মালিকানা আল্লাহর হাতে কারো হাতে সুপারিশ করার কোনো অনুমতি নাই আয়াতের কুরসিতে মান দাল্লা দিয়া সবিন্দা হুইল্লা বিদনি আল্লাহ পারমিশন না দিলে কেউ কোনো নবী কোনো অলি কেউ তোমার জন্য সুপারিশ করতে পারবে না লাহুমুল কুসামাওয়াতিওয়াল অল আসমান জমিনে সমস্ত মালিকানা সে আল্লাহ তালার হাতে তোর যাও তোমরা একদিন আল্লাহর কাছেই ফেরত যাবে এ আরেকটি আয়াত শুনেন কুল্লিল্লাহ সাফাত জামিয়ার তাফসিরের মধ্যে অন্য আয়াতে সুরাল বাকারা দুশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে এসেছে ওইটার পরে এটা তো আসে যারা সুপারিশ করার যোগ্যতা থাকবে নবী হোক ওয়ালি আল্লাহ হোক মেক্কার হোক শহীদ হোক আলেম হোক হাফিজ হোক গাজি হোক এ যারা সুপারিশ করার পারমিশন নেকারদেরকে দিবেন আল্লাহ তালা তারা কার জন্য সুপারিশ করবেন ইল্লা লেমানির তাদ আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট হয়ে যাকে যাকে সুপারিশ করার জন্য বরাদ্দ করবেন তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন আর কারো জন্য নয় সুরা আম্বিয়ার আঠাশ নম্বর আয়াত তো কাজে এটা ভেরি ক্লিয়ার কোরআনের পাখির অনেকগুলো আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়ে গেছে এবং হাদিস শরীফ তো কাজেই তোমরা আল্লাহ তালার কাছে যে আশা লাগবে সুম্মা ইলেই হেতুর যাউন আল্লাহর কাছে ফেরত আসবে ওই কথাকে মনে করে আসার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আস এত সুন্দর কথা বলার পরেও কিছু লোক আছে যখন তাদের সামনে আল্লাহর কথা এক আল্লাহর কথা আলোচনা করা হয় আল্লাহর কালামকে পেশ করা হয় শরীয়তের দলিল কোরআন হাদিস দিয়ে আলোচনা পেশ করা হয় কিছু লোক আছে ইসমা আজাদ কুলুবুল্লা দিন আলাই উমিনুনাবিলা আখেরা 
যারা আখেরাতের প্রতি ইয়াকিন করে না তাদের অন্তরের মধ্যে তাকাব্বর চলে আসে এগুলো শুনতে চায় না তারা এইগুলো রাখেন তারা শুনতে চায় আরেকটা ও ইদা দুকের আল্লাহ দিন আমিন দু নিহি ইদা হুম ইস্তাব শুরুন আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কারো কথা আলোচনা করা যায় তারা খুব খুশি হয় তখন তাদেরকে যদি ওয়াজ করা যায় আব্দুল কাদের জিলানি কি করছে জানো কবরের মধ্যে যখন তাকে জিজ্ঞেস করছে মান রাব্বুকা ধরে দিছে থাপ্পড় ফেরেস তাদেরকে এত বড় সাহস আমার এই কয়েক প্রশ্ন করিস জিনিস না আমাকে না হজুবিল্লাহ মিন জাহ আলী এগুলো বললে কিছু লোকে আহা কি খুশি হয় কোরআন হাদিসের কথা যে এগুলো ঠিক নয় এগুলো গল্প এগুলো মিথ্যা বানানো অলি আল্লাহদের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো বলতে গেলে তারা পছন্দ করে না মাজারের পিছনে তারা পূজা করে মাজারের পয়সার পিছনে তাদের কারবার আছে তাদের কাছে আপনি এই সহি তৌহিদের ওয়াজ করলে তারা শুনবে ভালো লাগবে তাদের কাছে ক্যারামতের কাহিনী আর এগুলো বললে কি খুশি বা বাবা এগুলো তাদের দরকার তো আল্লাহ তালা বলেন যে তাদের কাছে যদি আল্লাহর দিনের কথা আল্লাহর তৌহিদের কথা বলা হয় ভালো লাগে না এটাকে পছন্দ করে না এরকম তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বুঝের কি যত বয়ান করা যায় এটা খুব সুন্দর লাগে তাদের কাছে এটা তারা শুনতে চায় সোজা কথা হলো যে আমাদের দেশের মধ্যে যেমন কিছু লোক আসে এই সমস্ত শুনতে ভালো পায় তাদেরকে শুনানোর জন্য এরকম মিথ্যাবাদী কিছু কাহিনীওয়ালা আছে গাল গল্প মিথ্যা কাহিনী দিয়ে ওয়াজ করবে এটাতে লোকেরা খুশি আর সেই জায়গায় আপনি যখন গিয়া এই সুন্দর তাহিদের কথাগুলো বলা শুরু করে দিবেন যে শাহ জালাল রাদি আল্লাহ আনু রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কোনো ক্ষমতা নাই ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তালার তারা বলবে দেখছো বেটা শাহ জালাল অলি আল্লাহর কোনো ক্ষমতা নাই বলে কি রে হ্যাঁ সিলেট এয়ারপোর্টে কোনো বিমান অ্যাক্সিডেন্ট হয় না উনি থাকার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হইলেও মানুষ মারা যায় না না উজুবিল্লাহ মিনতে আলী দেখছেন পত্রিকা লেখে না এগুলো তারপরে বাংলাদেশের ইলেকশন শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলো সাজার হলে মাজার জেয়ার দিয়া আল্লাহর কাছে তো অভিক চাইয়া নয় এগুলোর নাম কি তাহিদ না শেরেক আপনি যদি ওইখানে গিয়ে এই ওয়াজ করেন আপনারা আস্ত রাখবে নাকি হ্যাঁ এই হলো অবস্থা তাহলে এই মুসলমানগুলোর ভিতরে আসে শেরেক আমাদের জাতিকে শেরেক থেকে উদ্ধার করা এই জন্য কে কে পেরেশানি করতেছেন কি পেরেশানি করেন কি করেন আমাদের আপনার গ্রামে গঞ্জে থানায় এই যে আত্মীয়গুলো পড়ে আসে এই যে তাদের মাজারের প্রতি এই একইন আকিদা নিয়ে বসে আসে শেরকের মধ্যে যে ডুবে আসে তাদেরকে তৌহিদের দিকে আনতে হবে না এই জন্য তৌহিদের বই পুষে কিতাপত্র আলোচনা ক্যাসের তাফসির এগুলো তাদেরকে শোনানো দরকার দেওয়া দরকার কি না এই যে ভাইরা কষ্ট করে এইগুলো র্যাকেট ট্যাকট করতেছেন কী জন্য তাদের মতলব কি আমি জানি ভাইরা টাকা বানানোর উদ্দেশ্য নয় এই এই কথাগুলো আমাদের ভাইদেরকে পৌঁছানো দরকার আমাদের অনেক বাংলাদেশে মনে বড় বড় আলেম ওলামাইকেরাম আসেন বলেন কিন্তু বেশি বলতে পারেন না বেশি বলতে গেলেও অসুবিধা আছে এই জন্য কোনো কোনো ওলামা কদ্দুর বলেন আর কদ্দুর বলেন না হিসেব করে বলা লাগে আলহামদুলিল্লাহ এই দেশে তো মোটামুটি আমরা একটু বলার সুযোগ আছে তো এই জন্য এই কথাগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেন হ্যাঁ এগুলো বিভিন্ন সময় গিফট দেওয়া দরকার যে মানুষকে দিন এলেম সহি তহিদের দিকে নিয়ে আসেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন নিজেদেরকে একমাত্র তহিদের উপরে সুন্নতের উপরে টিকিয়ে রাখতে পারি ইনশাল্লাহ এবং আমরা যখন ঘুমোতে যাই আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে জাগ্রত অবস্থায় ঘুমন্ত অবস্থায় মহতের কথা স্মরণ করে আমল তৈরি করার জন্য তৌফিক দান করেন আমি সবহানাকাল্লাহমদিক কেউ যদি প্রায় মৃত মা বাবা বোন নিকট আত্মীয়দেরকে স্বপ্নে দেখেন তাকে মৃত্যু অতি নিকটে বুঝাই কি না এ থেকে মুক্তির উপায় কি মৃত্যু থেকে তো মুক্তি পাবেন না কুল্লু নফসিন রায় একাদল মাউত হ্যাঁ তো সেটা বাঁচার উপায় নাই কিন্তু এখন স্বপ্ন অনেক সময় যেটা আমি একটু আগে বললাম যে আদগাস ও আহলাম কিছু কিছু স্বপ্ন শয়তান দেখায় ওই যে সাহাবিকে বলছি তোমার তাকে জবাই করা হয়ে গেছে তার কল্লা আলাদা হয়ে গেছে তিনি ভরকে গেলেন শয়তান মাঝে মধ্যে মানুষকে বিভিন্ন তরিকায় কষ্ট দিতে চায় একটা তরিকা হলো যে তাকে ঘুমের মধ্যে তাকে সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত করে দেওয়া সে ঘুমের থেকে উঠলে যেন তার একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠে আপনি এই সুন্দর যত আমল আছে বেশি করে কোরআন শিব পড়েছেন যে শোয়ার আগের যে দোয়াগুলো যে আয়াতগুলো আছে আয়াতুল কুরসি সুরা বাকারার শেষে তিন আয়াত তিন কুল এবং আরও কিছু আমল যা পারেন 
আর আপনার কানের কাছে কোরআনের ক্যাসেট স্লো করে দিয়ে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যান ইনশাআল্লাহ চলতে থাকুক অসুবিধা নাই আপনি ঘুমিয়ে গেলে ক্যাসেট চলতে পারে অসুবিধা নাই তো এগুলো আপনাকে হেল্প করবে এছাড়াও অনেক সময় মানুষের স্বাস্থ্যগত কারণে শারীরিক কারণে তার ব্রেনের মধ্যে যখন প্রেশার পড়ে এটি একটু মাঝে মধ্যে ঠিক অর্ডারে কাজ করে না ঘুমের মধ্যে অনেক আমি অসুস্থ লোকদেরকে দেখেছি একটু বুড়ো হয়ে গেলে বেশ অসুস্থতা ফেস করলে এরপরে ওনারা খুব বেশি এরকম দুঃস্বপ্ন দেখেন তো এটাকে মনে করতে হবে যে নাথিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি এটাকে এত সিরিয়াসলি গুরুত্ব দেওয়া দরকার নাই আপনি ইগনোর করবেন আপনি এটা গায়ে মাগবেন না বেশি তাহলে এক পর্যায়ে শয়তান নিরাশ হয়ে যাবে এর এত ভয় স্বপ্ন দেখায় ব্যাটার কোনো খবরই নাই তখন সে আপনাকে সেরে অন্যদিকে যাবে মোটেই নোটিস করবেন না কবর জেয়ারাত কি কবরস্থানে গিয়ে করতে হবে কবরস্থানে গিয়ে কবর জেয়ারাত করা উত্তম এই সেন্সে মাইতের জন্য বেশি ফায়দা হবে না কম ফায়দা হবে সেটা বলা মুশকিল অনেক সময় ঘরে আপনি মনোযোগ দিয়ে করলেও মাইতের কাছে দোয়া পৌঁছে যাবে কবরস্থানে গিয়ে করলেও পৌঁছবে কিন্তু কবরস্থানে গেলে আমাদের নিজেদের ফায়দা হবে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন জুরু কবুর ফাইনাহা তুদা কীরকম বিল আখেরা তোমরা কবর জেয়ারাত করো কারণ কবর জেয়ারাত করলে আর এটা তোমাদের আখেরাতকে মনে করিয়ে দেবে কাজে আমাদের ফায়দা আছে আর স্বাভাবিক ভাবে কবরের কাছে গেলে মনটা আর একটু বেশি নরম হয় কি না তখন মাইতে জন্য দোয়া করতেও আর একটু মনে মধ্যে দাগ বেশি কাটবে আর একটু খুশু আসবে আর একটু মনোযোগ আসবে এতটুকুন অতিরিক্ত ফায়দা থাকতে পারে তবে আপনি মাই প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন ঠিক করতে হবে প্রত্যেক মাসে তিনবার যাইতে হবে এরকম কোনো মুখস্থ করার দরকার নাই আপনি ঘরে বসেও কবর জেরাত করতে মানে মাইতে জন্য দোয়া করতে পারবেন মহিলাদের কবরস্থানে গিয়ে জেয়ারাত কোরআন পড়ায় কোনো বাধা আছে কি না মহিলারা কবর জেয়ারাত করতে যাওয়া নিষেধ এক হাদিসে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লান আল্লাহ যা এ রাতিল কুবুর যে সমস্ত মহিলারা বেশি বেশি করে কবর জেয়ারাত করে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেন এই জন্য মহিলারা কবর জেয়ারাত করতে যাওয়া ঠিক না এটাই হলো মেজরিটি ওলামায় গ্রামের অপিনিয়ন এবং ফতুয়া তো এখানে কেউ কেউ বলেছেন যদি এক আধবার একটু বার দেখতে কবরটা মনে চায় এবং রেগুলার না যায় প্রত্যেক ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি না যায় এক আধবার ওয়ান অফ যায় এবং কিছু শর্ত সরায়তকে রক্ষা করে যে ওই সময় পুরুষরা এরিয়ার মধ্যে নাই এবং মহিলা একদম আপাদমস্তক পুরো নেকাপ দিয়ে ঢেকে যাবেন তার চেহারা কোনো পুরুষের দিকে যেন নজর না পড়ে তারপরে তিনি যদি উচ্চ স্বরে বিলাপ না করেন না কাঁদেন এবং রেগুলার না যান শুধু একটি বার বাবার কবরটা দেখতে চাইছেন এরকম যায় তাহলে এরকম শর্ত সাপেক্ষে এক আধবার যেতে পারেন এটা কিছু কিছু আলেম ফতুয়া দিয়েছেন এই শর্তগুলোর আলোকে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি ঘন ঘন যাওয়া এটা ব্যাপারে কোনো মতামত নাই কোনো ফতুয়া নাই মৃতদের আত্মা কি প্রতিনিয়ত তার জীবিত বা মৃত আপনজনদেরকে দেখতে পান কি না এখন এটা তো রুহ একটু ইয়াস আলুন কানের রুহ রুহ কী করে কোন হালাতে আসে এটা ডিটেলস খবর কি আমাদের কাছে কোরআন হাদিসে আসছে আসে না বরঞ্চ আজকের হাদিসে যেটা শুনলেন যে ওই আলমে আর ওয়াহতে আল্লাহ তালার কবজায় যখন থাকে ঘুমন্ত অবস্থায় সেখানে লিটল বিট অফ বিভিন্ন রুহের সঙ্গে অন্য রুহের দেখা হয় এটা আমাদের কিছুই মনে থাকে না কিন্তু স্বপ্নে লিটল বিট যেটা দেখেন ওইটা আসলে এ দূর পর্যন্ত শেষ এর বাইরে কোরআন হাদিসে কোনো ইনফরমেশন নাই রুহ কবে আসে কয়দিন আসে ওই যে মরে গেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আসে যে সমস্ত কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এগুলো মিথ্যা কথা আর বলে যে বাতি জ্বালাইয়া রাখবা কয়দিন পর্যন্ত চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাইতের ঘরে বাতি জ্বালাইয়া রাখবা কারণ মাইতে রু আসে ভিজিট করতে এগুলো সব মিথ্যা কথা এগুলো কি মিথ্যা কথা আল্লাহ আল্লাহ নবীর নামে শরীয়তের কথা মানে তো আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নামে বলা হচ্ছে এগুলো বলা শক্ত গুণা চেক না করে এই সমস্ত গুণা আমাদের গ্রামে গঞ্জে এই সমস্ত ফতুয়া প্রচলিত হয়ে আসে মহিলারা খুব বেশি করে মুখস্থ করে রাখেন এগুলোকে কোনো কোনো শ্বশুর ওনার বৌমাকে পা হাত টেপানোর জন্য অনুরোধ করেন এটা কি জায়েজ না উজুবিল্লাহ মিজালেক এটা একটা শয়তানির লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয় এই শ্বশুরকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিচ্ছে তাকে দিয়ে বড় গুণা করানোর জন্য খবরদার খবরদার না উজুবিল্লাহ মিজালেক যদিও দেখা সাক্ষাৎ সামনে আসা জায়েজ আছে কিন্তু শরীর টাচ করা একদম না জায়েজ খবরদার এবং আপনারা জানেন মাঝে মধ্যে পত্রিকায় খবর আসে কিছু লোক এই তরিকায় গিয়ে লম্পটের চরিত্র গ্রহণ করে আল্লাহ তালা মাফ করুন আমাদেরকে এই সমস্ত শয়তানি থেকে কোন এক মৌলানা ওনার বয়ানে বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম জন্ম নাকি কোন না পাক পানি থেকে হয়নি ওনার পিতার কপালে নাকি কোনো বস্তু চমকাচ্ছিল এবং ওনার মাতা তাকে 
চুমা দেওয়ার পর ওনার মা গর্ভবতী হন এইভাবে ওনার জন্ম হয় তার সত্যতা কি তারা স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকেও বেশি খবর রাখে এই খবরটা যদি হইত এক নম্বর এটা তো নবী করিম সাল্লাম নিজে দেখেন দেখার কথা না কারণ ওনার জন্ম হয়েছে ও মানে দুনিয়াতে আসার আগেই তো জন্মের প্রক্রিয়া চলছে আর যদি আল্লাহ তালা এরকম কিছু ঘটাইত তাহলে ঘটাইতেন আল্লাহ তালা ওনাকে বলতেন যে আপনার জন্ম অন্য মানুষের মতে হয় নাই আপনাকে আমি এই তরিকায় জন্ম করেছি এই খবরটা আল্লাহ তালা কোরআনে দিবেন অথবা হাদিসি রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে আসবে এই পর্যন্ত এই তরিকায় কোনো কোরআনের আয়াত পাইছেন আপনি কোনো হাদিসি পায় পাওয়া গেছে বোখারি মুসলিম থেকে আরম্ভ করে তাহলে এইগুলো গাঁজা খরি শয়তানি কথা এলেম থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে গোমরাহি দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তান মানুষকে ওয়াজ নসিহতের নামে কিছু লোককে এলেম থেকে বঞ্চিত যারা কোরআন হাজির যাদের বিষয় নয় আজ গভী গল্প কাহিনী যাদের বিষয় তাদের কাজ হলে এইগুলো দিয়ে বয়ান করা এই জাতীয় বয়ান যখন শুনবে মনে করবেন এই রকম মজলিস থেকে আপনাকে শত শত মাইল দূরে থাকতে হবে ওখানে যাওয়া মানেই আপনি গোমরাহির দিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়া ইফ এ চাইল্ড ইজ বর্ন লেফট হ্যান্ডেড should he be taught on made to eat with his right hand even though he finds it easier to eat with his left hand and which hand should he use in the toilet kono chhele jodi bam hate use korte obhyasto hoye janma grohon kore tar dan hat chole na sokol kaj korte bam hat diye tale ei baccha ke jor kore dan hate khawa ki shikhate hobe নাকি তা যেটা তার জন্য ইজি হয় তাকে বাম হাতেই ছেড়ে দিতে হবে আর যদি তখন সে না পারে বাম হাত দিয়েই খায় তাহলে কোন হাত দিয়ে সে টয়লেট সাফ করবে সুন্দর প্রশ্ন দেখেন এক নম্বরে হলো যে বাম হাতে অভ্যস্ত হওয়াটা কোনো কোনো সময় প্র্যাকটিসের ম্যাটার কোনো কোনো ছেলে এত ডিফিকাল্ট নয় তাকে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করাইলে সে ডান হাতে লেখা অভ্যাস হয়ে যাবে এরকম কিছু কিছু ছেলের ক্ষেত্রে আসে আর কিছু কিছু আছে না ভেরি হার্ড ভেরি স্ট্রং আপনি তাকে যতই চেষ্টা করেন তার কষ্টই বাড়বে কিন্তু বাম হাতে সে কিছুতে অভ্যস্ত হইতে পারবে না তাহলে এই বেচারাকে কষ্ট দিয়ে আর লাভ নাই আল্লাহ তালা তাকে যে হালাতের উপর রেখেছেন এই হালাতে ছেড়ে দেন এখন আপনি কেমনে বুঝবেন যে তারটা চেষ্টা করলে ঠিক হবে চেষ্টা করা দরকার না তারটা আমরা চেষ্টা না করে ছেড়ে দেওয়া দরকার বুঝবেন কেমনে কিছুদিন চেষ্টা করলে তা থাকলে বোঝা যাবে যে কিছু ইম্প্রুভ করছে কি না এইটা লক্ষণ হলো একটু যদি ইম্প্রুভ করে তাহলে আশা আছে আর একটু ইম্প্রুভ করবে আপনি ক্যারিয়ন করেন আর যদি দেখা যায় বেশ কিছুদিন চেষ্টা করলাম একটুও ইম্প্রুভমেন্ট ঘটে না তাহলে তাকে আল্লাহ তালার হালাতের উপরে ছেড়ে দেন যে হালাতে আল্লাহ তাকে পয়দা করেছে লা ইকাল্লিফুল্লাহ নফসান ইল্লা উস আহা মানুষের সাহায্যের বাইরে আল্লাহ মানুষকে জোর করে কষ্ট দিয়ে কিছু করাইতে চান না আমাদের সমাজে বড় ভাই বোনদেরকে নাম ধরে ডাকা হয় না কারণ এটা নাকি বেয়াদবি আবার এ দেশের সমাজের ছোটরা বড়দেরকে নাম ধরে ডাকে নো প্রবলেম এ বিষয়ে ইসলাম কি বলে মুরব্বীদেরকে সম্মান করতে ইসলাম বলেছে সহি হাদিস আছে মানলাম ইয়াকের কাবির আনা ইয়ার হাম সাগির আনা আহু আল্লাহ ইসামিন না আহ কামা কাল আলী সাতুসাল্লাম একটি হাদিসে তিনি বললেন যে এই ব্যক্তি ছোটদেরকে মহাব্বত করে না বড়দেরকে সম্মান দেখায় না সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তো বড়দেরকে সম্মান দেখানো এটা তো একটা ভালো কাজ আর একটু যদি নাম ছাড়া বড় ভাই বলে ডাকেন কায়দা করে ডাকতে হয় এটা আমরা তাদেরকে শেখানোর দরকার ছিল আমরা শিখেতে পারব চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ কবরস্থানে গিয়ে কোরআন খতম যায় কি না মৃত ব্যক্তির জন্য চার দিন ও চল্লিশ দিন পালন করা যায় কি না আমার মা মাজার ও ভণ্ড পীরে বিশ্বাসী তার সাথে কি সম্পর্ক রাখা যাবে ইন্দারিল্লাহ ইন্দাহ রাজন প্রথম দিকের কথাগুলো তো আমরা অনেকবার বলেছি যে কোরআন খতম করা আপনি করতে পারেন ঘরে নিজে ভলেন্টিয়ারলি করবেন যে আমার আব্বার জন্য আমি কোরআন খতম করব ফাইন যাই যাস কবরস্থানে গিয়ে করাটা এটা ঠিক নয় দুই নম্বর হলো যে কোরআন খতম করাতে আমাদের দেশে ও মিয়া সাহাব দরজনকে ডেকে নিয়ে আসে তিন দশম তিরিশ পাড়া পড়বে তিন পাড়া করে এক একজন আর তাদেরকে ভালো করে ডাকছে খাওয়াইতে হবে আর যাওয়ার সময় তাদেরকে কিছু পয়সা দিয়ে দিতে হবে এই ভাড়াটিয়া এই খতমের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে আছে না কোরআন খতম করা এটা কি এবাদত এটা নাম কি এবাদত এবাদত কি পারিশ্রমিক বিনিময় করা যায় যাচ্ছে যায় না কেউ যদি বলেন যে আপনি আমার জন্য দশ টাকা নামাজ পড়েন আপনার পঞ্চাশ পাউন্ড দিব যায় যাচ্ছে 
নাই তো কেউ কেউ বলবেন যে হজ সমাজে বদলি হজ করে সেটাকে আমরা যাই যেল সেটা বদলি হজ মানে যে সে বেচারা কষ্ট করে করবে খরচটা আপনি দিবেন কিন্তু সে যদি আবার ক্লেম করে যে আমি যে এক মাস থাকবো তিন সপ্তাহ আমাকে তার জন্য আরও দুই হাজার পাউন্ড বকশিট দেওয়া লাগবে আমাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে খালি খরচ দিলে হবে না তাহলে না যায় শুধু খরচ দেওয়া হজের জন্য যায় না এটা আলাদা মাসা এবং নবী করিম সালাহান থেকে স্বয়ং বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন যে আরেকজনের হজ বদলি করা জায়জ আছে কিন্তু তিনি বলেন না আরেকজনের অন্য ইবাদত কোরবানি কি বলা যে নামাজ এরপরে কোরআন তালাওয়াত জিকের আরেকজন করতে পারে এটা জায়জ আছে ওনার থেকে প্রমাণ নাই কাজে এটা জায়জ নাই নিজে করতে যা পারেন খতম না করতে পারে যা পড়তে পারেন আর কেউ ইন্তিকাল করলে আর সবাই মিলে আরেকদিন কোনো কোনো জায়গায় এক পাড়া এক পাড়া করে তিরিশ পাড়া আলাদা সেপাড়া দেওয়া আছে একটা ফাংশন করে এক ফাংশনের মধ্যে সবাই এক পাড়া করে এক বৈঠকে পড়তে হবে এক খতম শেষ করে দিতে হবে এই ফর্মালিটির কোনো দরকার নাই যার যা মনে কয় পড়েন আপনার মনে চায় এক পাড়া পড়েন মনে চায় এক সুরা পড়েন মনে চায় আপনি টার্গেটেন যে আমি এক খতম করব এটা এক মাস লাগুক আর ছয় মাস লাগুক আমি করবো অসুবিধা নাই করেন আপনি কিন্তু এরকম ফিক্স করে বিশেষ করে পয়সা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে করানো এটা সহি কোনো দলিল কোরআন এবং হাদিসে নাই যে পয়সার বিনিময়ে পারিশ্রমিক দিয়ে বক্সির দিয়ে এরকম ইবাদত করানো যায় চার দিনে চল্লিশা এগুলো চেহলাম এ সমস্ত কিছু বিদার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এগুলো কিছু করেননি ওনারা